ничего, Хелда. Ничего. А я вижу, что-то случилось. Вы ничего не можете увидеть, дорогая. Я держусь. Ой, это вам не поможет. Вы, скандинавы, давно поняли, депрессия имеет свою ценность. И с нею не стоит бороться. Да, но если хотите, у меня есть пилюли. Пилюли какие? Я, чтобы покончить жизнь самоубийством. Боже милостивый. Да неужели у меня такой вид, словно я собираюсь покончить самоубийством? Ну, конечно, и не боритесь, если у вас такое состояние. Так лучше для души. Хелга, вы шутите. Ну, совершенно серьезно. Я очень часто так делаю. Очень освежает. Вам везет. А ведь часто бывает, что больше одного раза это не удается сделать. Да, только тем, кому сразу повезет. Выходит, что вы и тут в роли неудачи. Хелда, вы помыли посуду? Нет, даже этого я не успела сделать. Спешу на урок английского. Вы и так прекрасно говорите по-английски. Да, но моей маме кажется, что плохо, поэтому я и приехала сюда. А она говорит по-английски? Ни слова. Ах так. Вам не кажется, что она послала вас за границу именно потому, что вы слишком часто кончали жизнь самоубийством? Вы правы, очень протестовали соседи. Я ненавижу соседей. Может, это и вас так заботит? Мои заботы, мое личное дело. Извините. Хелга, я надеюсь, вы успели хотя бы сами вымыться? Нет. Вы знаете отлично, что сегодня возвращается мой муж. Да, и я этим почти так же взволнована, как и вы. И вы не могли бы в виде исключения немного постараться хоть сегодня? Могла бы, но не постаралась. Но я говорю, у меня полное ничтожество. Я уволена? Нет. Мы эгоистичны и ленивы. Родились в мире автоматики, и ни один живой ребенок не может понять, как это все вокруг него действует. Что вы хотите сказать? Поймите, мадам, ребенок пещерного человека был похож на животное. Почти с самого рождения он должен был думать о том, как ему выжить, иначе он погибал. Чтобы есть, нужно было убивать. Чтобы согреться, нужно было освоить огонь. А чтобы хоть как-то развлечься, ему самому нужно было придумывать развлечения. Как ему было хорошо. Значит, вы хотели бы быть пещерной женщиной? Да. Ну, хватит, Хелга, когда вы вернетесь домой? А вы уверены, что я еще не уволена? Ну, конечно, нет. А почему нет? Я считаю, что вы очень мило выглядите. Сегодня возвращается мой муж. Четыре года он провел в джунглях. К сожалению, не могу порадовать его уже той молодостью и обаянием, какие нужны стареющему мужчине. А, так я буду у вас вроде гейши? Чайной церемонии вы в роли гейши, это была бы настоящая катастрофа. Вы просто забавны и блистательно неуправляемы. Это как раз именно то, что и нужно уходящему в отставку генералу, чтобы доказать ему, что и в гражданской жизни есть свои. О, не может быть так рано. Хелга, вы не могли бы открыть дверь? О, ну конечно, мадам. Вот
Еще помните меня, генерал сан Меллоли Фитц Баттерс, награжден крестом Виктории, кавалер орденов за безупречную службу почетного легиона военного креста, клуб Атенеум, хобби, рыбалка на блесну, решение кроссвордов. Все это тирада в знак того, что я не встретила вас на вокзале. Высший бал. И меня даже не поцелует после четырех лет разлуки. Это кто? Хелга. Что случилось вместе с Бенежер? Ушла на покой. Она была не так уж стара. Когда вы уезжали в Малай, ей было 68. Сейчас ей уже 72. Пожалуй, разумно. Можно мне сказать? А что именно? Добро пожаловать. О, это очень мило с вашей стороны. Вы немка? Нет, норвежка. У вас чертовски неудобная береговая линия. Да, но зато многие считают ее очень красивой. В тот единственный раз, когда мне довелось быть в Норвегии, надо было эвакуировать оттуда. Надо было эвакуировать оттуда 500 человек под самым носом у немцев. Чертовски неудобная береговая линия. Как было в Малае. С кем вы там воевали? Главным образом, с правительством. С правительством Малая? Нет, в Великобритании. А, там красиво в Малае? Как вам сказать, береговая линия там удобная. Благодарите Бога и за это. Так, сейчас я начну вас покидать. Куда Через час в Лондоне у меня урок английского. Вы и так прекрасно говорите по-английски. Дама меня учит языку. Очень милый джентльмен. Прощайте, сэр. Я оставлю вам ужин в холодильник. Благодарю вас, мадам. Прощайте, сэр. Привет. И учитесь. Даже не поцеловала меня. Чего я не сделал? Нет, ничего, ничего. Не скажу, чтобы я ждал, что меня встретит. Нет, не в этом дело. Просто я думал, что вот приеду домой, и тут дети. Я сказала им, что ты возвращаешься. Они еще могут приехать. А где они? Тэбби. С тех пор, как ты уехал, у нас многое произошло. Тэбби, всякий раз, когда ты меня так ласково называешь, это пахнет плохими вестями. Ну, не то чтобы плохие вести, тут совсем другое. Просто мы все должны жить в ногу со временем. С таким утверждением спорить не приходится. Пока ты воевал в Малай, что было жизненно необходимо, у нас в доме тоже произошли кое-какие события. Ну что же, это неудивительно. Кстати, позволь мне сказать тебе всю правду. Моя война там вовсе не была жизненно необходимой. Это было просто глупо. Потери времени моих талантов. О, а в газетах писали? Да не придавай это значение тому, что пишут в газетах. Мне это было видней. У меня не было ни людей, ни вооружения, чтобы воевать как надо. И вообще овчинка выделки не стоила. Я полагаю, ты читал мое письмо в Таймс? Нет. Тогда мы на равных. Оба ничего не знаем друг о друге. Когда тебя здесь нет, я не покупаю Таймс. Я читаю газеты подешевле. Я не пишу в дешевые газеты. Ну что же, дорогая. Так ведь мы никуда не, не двинемся, верно? Очевидно, следует задать тебе несколько прямых вопросов. Роберт кончил Оксфорд? Нет. Ясно. Срезался на экзаменах, сразу что-то выяснили. Но он собирается снова держать экзамены? Нет, он уже там не числится. Ушел оттуда. Нет, его выставили. Парень оказался более нахальным, чем я думал. А что он отворил? Как говорится, полез в бутылку. Я жду, Дорис. Я... 
Я не знаю, как тебе это сказать, я... Я просто не знаю, как это... Как это выразить. Да, я вижу, тебе трудно, позволь мне тебе помочь. Ну что же, он... Он э, изнасиловал дочь своего профессора, да? Если бы только это... Боже, милость я ведь страшнее ничего не могу придумать. Могу сказать тебе только одно, что в честь твоего возвращения я пригласила несколько соседей и друзей на коктейль, и все они ответили отказом. Из-за Боба? У них свои неприятности. Пол, сын Тайни Дэзи, ты его помнишь? Да. Родители возлагали на него такие большие надежды. Сидит в тюрьме. Ах, Боб тоже, да? Ой, избави Боже, нет, как ты мог такое подумать? Ну, слушай, Торис, да не покрывай ты мальчишку. Если он в тюрьме, я туда поеду, повидаю его, отвезу меня с сэндвичи. Нет, нет, он не в тюрьме. Он на свободе. Скрывается? Здесь? Что у нас на чердаке? Слушай, он что, он замешан в ограблении поезда? О, боже мой, надеюсь, что нет. Но ты все-таки допускаешь такую возможность. Нет, нет, у него, у него не хватило бы на этой смекалке. Он ведь у нас идеалист. Идеалист, ты меня расстроила. Мой сын идеалист. Спокойно, Дорис, спокойно. Давай на время оставим Роберта в покое. Хорошо. Как дела у Джуди? Джути? Ты же знаешь, что других детей у нас нет. Так что мне не о ком больше спрашивать. Я надеюсь, она жива. Жива. И даже слишком. По-видимому, с тобой придется начать все с самого начала, с того дня, когда я уехал. В то время Джуди еще училась в школе и с азартом играла в хоккей, так? Да, теперь она уже не учится в школе. Совершенно очевидно, если миссис Биллинджер постояла за это время на 4 года, следует предположить, что то же самое произошло и с Джуди. Иногда и мне хотелось в это верить. Сколько забот мне причинила эта девочка. Она так похожа на тебя. Характер просто железный. Она и внешне на тебя похожа. У нее растут усы. И так же легкомысленно, как ты. До нее ничего не доходит. Ни слезы матери, нет. Спокойно. Я должна взять себе в руки. Спокойно, Адоли, спокойно. Я спокойно. Поедем, с тобой придется еще раз начать все сначала. Слушай, нам кто-то стоит за дверью, чтобы кто-нибудь из своих приглашенных. Еле узнал тебя. Боже, как ты вырос. Это у меня волосы отросли. Сам-то я, по-моему, не вырос. Да-да, я именно это и хотел сказать. Ну, ну, ну. Стало быть, мама мне уже сказала, ты оставил Окс. Да, и не могу похвастаться, что с почетом. Ну, какая разница. Вопрос образования, не больше. Но боюсь, что сам ты думаешь не так. Не видишь. Ну, расскажи мне о себе. Ты зарабатываешь на жизнь? Беру взаймы. Беру взаймы. Деньги? Вещи, башмаки, белье. А, ну да, да щетки, я... щетки для волос. Но я вижу, носков тебе тоже пока еще не удалось одолжить. Удалось, но дыры стали больше носков. Чертовски забавно. Это бесполезно, папа. Я бы хотел, чтобы ты не пытался ничего понять. Тебе это не удастся. Ты уверен? Совершенно. Ну, не лишай меня надежды, хотя бы из спортивного идти. Ну, теперь уже никаких таких, надеж... на... таких надежд вы не осталось. Ну, все-таки. Ты играешь на этом инструменте. Это гитара. Хоть я и генерал, Бог, я ни секунду не думал, что это тромбон. Нет, я на ней не играю, просто ношу и все. Ну что ж, я не вижу в этом ничего в столь взряду вон выходящего. Если мне по временам тоже приходится носить при себе шпагу, но я ни за что в жизни не догадался бы, как ее можно использовать. Это просто часть твоей формы. 
Верно, Сталин. Может быть, так она и есть. Но моя любовница неплохо играет. Твоя кто? Ну, как-то моя любовница. Он что, жена? Нет. Сказывается эпоха. В мое время мы назвали любовницей женщину, которая доставляла особое удовольствие жена а мужчине. Ну, а пока мы были еще холостыми, женщины, с которыми мы развлекались, мы как-то иначе называли, ну, скажем, своей подружкой. Тэппи? Да. Я никогда не слышала от тебя таких разговоров. А это прямой отцовский долг, Дорис. Поговорить с сыном по душам, когда сынок достигает определенного возраста. До сих пор у нас не было таких разговоров из-за моего долгого отсутствия. Да. Я тороплюсь исправить свое. Боюсь, папочка, что немного поздновато я пришел с вами попрощаться. Почему именно сейчас? Да потому что тебе много такого, чего нас, людей моего поколения, просто воротит. И здесь уже нет возможности для примирения, даже нет в этом потребности. Просто мы... Мы чужие. Нет, будь, по крайней мере, великодушен, Бог. И лучше скажи, враги. Из тени прямо нужно определение. Мы же никак не чужие. Ну, Богу известно, что я вовсе не хотел обидеть тебя, отец. Я знаю, тебе кажется, что ты очень много для меня сделал. У меня в мыслях нет ничего подобного. Я провел очень приятную ночь с твоей мамой, а в результате появился ты. Мэлой! Я постарался вырасти как можно более лестно в отношении тебя, Дорис. А ты не нашла ничего лучшего, как обидеться. Ты должна быть в восторге от того, что я еще помню, что происходило в те дни. Ты мне ничем не обязан, понимаешь? Абсолютно ничем. Очевидно, это какая-то часть родительского назначения. Быть чем-то вроде косточки для щенка. Надо же ему зубки поточить. Если ты точишь свои зубы на мне тем, что расхаживаешь здесь в драных джинсах с грязными ступнями и коленкой, и с гитарой на плече, на которой ты играть ты не умеешь, это твое личное дело. А если ты к тому же нашел еще и девушку, которая согласна делить с тобой скамейку в парке, я уже считаю это твоим личным триумфом. Я всего сердца тебя поздравляю. Очевидно, ты знаешь, что делаешь. И я отношусь к этому с полным уважением. Высший балл. Ты можешь относиться к этому с уважением, как ты сказал, но понять-то ты все равно ничего не можешь. А зачем мне понимать? Если и так, то к этому с уважением это мало. Я думал, бабочка, ты не стал бы так щедро расточать мне свое уважение, если бы знал, за что меня выберли из дома. Не надо. Роба, не надо. Ну, Роба. испытай меня. Я крикнул, давай бомбу! Мир в Вьетнаму и во время церковной службы! Да. Давай бомбу, мир в Вьетнаму. И за это тебя турнули? Смешно. Я сам хотел, чтобы меня выставили. Это другое дело. Я сейчас о них говорю. Ну, слушай, при всем. Давай бомбу. Каждый, кто еще в своем уме, мечтал бы, чтобы запретили бомбу. Даже солдат. А солдат больше всех. Бомба лишила войну всякого интереса. Неужели ты это не понимаешь? Потом мир Вьетнама. Слушай, каждому интеллигентному человеку хочет, чтобы на земле был мир. Но ты же воевал в Малайи против самых законных интересов ее народа. По требованию ее коррупционного продажного правительства. Пожалуйста, этого не забывай. И вовсе я не воевал. Толкался без толку в джунглях и только этим проявлял свое рвение. Потерял четыре года жизни, как и всякий, кто был впутан в это дело. Но ты протестовал? Нет. Ты хоть пальцем шевелинул? Нет. Надо было соблюдать лояльность. А! Лояльность. А меня лояльность не беспокоит, папочка. Совершенно свободен. Видишь, при всем своем уважении я должен заметить, что всякий, кто берет взаймы, не может быть полностью свободен. Свобода это духовный феномен, а вовсе не финансовый. Пожалуй, справедливо. Поскольку ты до сих пор не нашел никого, кто одолжил бы тебе пару башмаков. А я свободен ходить босым, если хочу. Почему же ты не босым? А зачем я смогу встретить человека, который захочет одолжить мне башмаки? А мне разумные причины. Да, но выкрикивать такие лозунги в церкви... А церковь очень удобное место, Дорис. Вероятно, Боб выбрал церковь именно потому, что там уж полная гарантия, что тебя выслушают. Я бы назвал это стратегически правильно. Да ведь ты только так говоришь. Ты же этим так же шокирован, как и мама. Нет, я не скажу, чтобы я был в восторге твоей акции. Нет. Я только утверждаю, что если ты решил сделать такое свое заявление публично, твой выбор места действия доказывает твою храбрость и инициативность. 
Изобретательность. Вот в реакции начальства особого ума не чувствуется. Но что бы ты сделал на их месте? Я? Да-да, ты. Я просто не обратил на тебя внимания. Я обвиняю их в том, что они создали у тебя ощущение твоей значительности. Совершенно непропорционально твоему грошовому поступку. Но давайте все-таки вернемся к более конструктивным вопросам. Когда нам будет предоставлена возможность увидеть твою любовность? Не знаю. Где она? Там, на лужайке. На лужайке? По-моему, дождик идет. Дождик? Ну что ж она любит дождик? Слушай, ее сюда. Ах, ты считаешь, что это испортит ей все удовольствие? Я не думаю, чтобы ей захотелось сюда войти. Ну, спроси ее. А ты чтобы я это сделал, пожалуйста? Нет, нет. Я сказал, что нет. половину всего самого плохого. Не должна осознаться, я думала, что ты придешь в ярость. Я ведь генерал, Дорис. О, я это помню, дорогой. Да, мне бы не быть генералом, если бы в самых трудных битвах я не действовал разумно. Потому что, знаешь, я ведь приучен ничему не удивляться. Я могу быть потрясен, но мне нельзя быть застигнутым врасплох. Я считаю, что... Садись, дорогая. Это Лесли, папа. Hello, Лесли. Дорис. Это отец Роберта. Здравствуйте, дорогая. Генерал. Меня зовут Телли. Ну, рассказывайте. Как вы встретились? На улице. Познакомились. На улице, верно? Точно. Ну что же, тоже место не хуже всякого другого. У вас очевидно были общие знакомые, друзья. Вы просто взглянули друг на друга и фыркнули. А чего ты смеешься? Тоже фыркнул. Пойдем, Бог, пойдем отсюда. Ну прощайте. Ну куда вы пойдем? У нас нет никаких определенных планов. Должно быть, Лесли просто хочет смыться. Ну, при чем вы уйдете, я могу с тобой перекинуться с наличным наедине. Я знаю, что будешь говорить. Ну, иди же, что ты не знаешь. А ты, Дорис, может быть, да, ты э, покажешь Лесси, как ты готовишь свою замечательную джаму. А, да? Ах, нет, она, очевидно, предпочитает постоять под дождем. Гитара может испортиться. Идемте, Лесли. Роберт здесь недолго пробудет. Я не задержусь, Лесли. Роберт, я умоляю. Ой, ой, ради Бога. Идемте, Лесли, идем. Ну? Ну, 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 ну. Ты уверен, что это женщина? Так, что ты хочешь этим сказать? Я хочу знать, ты, в общем, уверен, да? У тебя есть доказательства? Я что, не сказал тебе, что это моя любовница? Сказать каждый может все, что угодно. Я открываю свои карты. Нет, ты заглядываешь в мои карты. Это меня возмущает. Смотри лучше в свои. Оп. Лесли мужчина? Честное слово, папа, ты меня приводишь в ярость. Черт возьми. Так, какого черта? С чего могло прийти тебе в голову, что Лесли может быть парнем? Друзья, она говорит басом. Она очень талантлива исполняет народные песни. Я не говорю о достоинствах ее голоса. Я просто говорю, что у нее бас. Допустим, допустим, у нее низкий голос. Ну что? Потом у нее... Грудь такая же плоская, как у тебя. Папочка, ты отстал от жизни. Она просто никогда не носит бюстгальтера. На чем? У нее нет каких бы ни было признаков развития в этой части торца. Природа оказалась не так уж щедра по отношению к лестнице. Ну хорошо, ну у нее или у него, или у этого существа среднего рода, и зада то нет никакого. Знаешь, иногда я приходилось подолгу совсем ничего не есть. Бедер нет. Есть. Нет. Есть, есть. папа, нет. есть и даже два. Но они у нее узкие. Я тебе скажу, что у нее есть. У нее прелестное, нежное и очень женственное лицо. А почему же я этого не заметил? Одному Богу известно, как бы я бы мечтал, чтобы ты стал счастлив, сынок. Я только понял. 
Только поэтому задавал все таки вопросы. Почему вся эта суета по поводу наших отношений? Неужели мы с тобой не можем договориться, что мы независимы друг от друга? Надо поставить точку. Видишь ли, если я действительно не могу быть тебе ничем полезен, я очень сожалею об этом. Ты стараешься вести себя грубо, пытаешься разозлить меня, подбить на какие-то неестественные отношения, но тебе это плохо удается. Просто потому, что у меня хорошая сопротивляемость. Лучше, чем у тебя. Я старше Бог. У меня больше причин жаловаться. А я жалуюсь гораздо меньше, чем ты. Я понимаю, вы бунтуете. Я даже одобряю ваш бунт. О, ты шутишь. Абсолютно серьезно. Вы берете ваши права в свои руки. Это замечательно. Я-то ведь никогда этого не делал. Только вы бунтуете, как не решительно, в половину. А я лечу себя надеждой, что я-то уж ничего не делал в половину. Принял тот мир, который был мне пожалован, и больше не задавал никаких вопросов. Выбрал жизнь повиновения и повиновался. Но теперь ты знаешь, я ведь вышел в отставку. И, и если у меня появилась какая-то возможность произвести опыты со своей свободой, ну что же, видит Бог, я... Готов. Не понимаю, что ты хочешь этим сказать? Папочка! Папочка! Ну дай же мне взглянуть на тебя. Как ты поправился? А, да уже. Есть такой способ поправиться, Роберт. Ну так да. что же ты собираешься делать? Слушай, Джуди. Да. А тебе не, не кажется, что было бы как-то, ну что ли, более уважительно? Да. Если бы ты заранее предупредила меня о том, что ты уже помог. Помолвлена? Я не помолвлена. Вы что, замок? Нет. Вы собираетесь выйти замок? Нет, я не собираюсь. Уже развелась? Да нет, я не разводилась. Ты прав, Бог. Я слишком стар. Нет. Нет. Держись, Фицбаттерс. Мир принадлежит молодым, и ты должен это понять, если ты собираешься выжить. Я хочу сказать, что эту, эту известную округлость формы Значит, не следует полностью относить за счет неумеренного употребления сдобных булочек со сливками. Да нет, пап, я беременна. Ты беременна. Да, конечно, я знаю. Это замечательно, ты беременна. И это, это случилось, очевидно, месяцев пять. Тому назад. Это могло случиться в любое время. Ты что, хочешь сказать, что мужчин не был на этом замерзшем? Да нет, честно говоря, я не знаю, какой из них. Ну, что же, тогда... Тогда разумнее всего вообще не выходить замуж. Правильно, это моя точка зрения. Ну, зачем же быть такой собственницей? Я могу разделить твою точку зрения? Конечно, но ты ее не разделяешь. Откуда ты знаешь? Ну, ты не можешь. Не могу. Почему? Папа, ну ты человек другого поколения. Да, это верно. Слушай, Джуди, а если твой ребенок не разделит ее? Да к тому времени мы будем жить в эмансипированном обществе, свободном от всяких условностей и предрассудков. Как бы общество не было эмансипировано, Джуди, всегда могут найтись люди недостаточно эмансипированные. И ты не можешь с уверенностью сказать, каким бы будет твой ребенок. Когда я впервые увидел Родберта в Гибралтарском военном госпитале, увидел этот маленький красный комочек, мне же в голову не могло прийти, что в один прекрасный день он будет выглядеть каким-то объедком от вчерашнего ужина и будет жить с певицей, которая поет басом, и с которой он, очевидно, встретился в зеркале. Я не мог себе представить, Джуди, что ты появишься передо мной в юбчонке длиной с отворот на брюках, с 
безотцовским ребеночком в проекте, из сигары в зубах, ну, знаешь, есть вещи, которые просто очень трудно предвидеть. Я не понимаю, что ты хочешь этим доказать. Ничего, ничего. Я просто хочу напомнить, что со временем твоему отпуску, я не знаю, ему или ей, может больше понадобится отец, чем мать, что тогда. А это те барьеры, папа, которые нужно брать, когда приближаешься к ним. Но ты же всегда нас этому учил. Слушай, но по барьерам, которые надо брать, я никогда не имел в виду отца. А ты всерьез считаешь, если твоему ребенку понадобится отец, ты смеешь взять этот барьер и раздобудешь ему папа. Ну да. В наше время добудет. Вы что, хотите сказать, что сейчас появились мужчины, которые хотят сначала стать... Отцами уж потом мужьями. В наше время есть такие. Приходится вам верить. Ну, баба, ну, ну я же масса мужчин, которых бросили жены. У них на попечении остался ребенок или несколько детишек. И таким мужчинам всегда хочется жениться. Ну да, и, и твой ребенок получает в нагрузку братца или сестричку, с которыми его ничто не связывает. А меня с Джули тоже ничего не связывает, несмотря на то, что вы с мамой сочетали законный брак. Так вот вас, между прочим, общие родители связывают. О. Правде сказать нет. Я только тебя любила, я терпеть не могла маму. А Роберт ее обожал, а тебя ненавидел. Ну, так было, если говорить правду. У нас было две семьи, которые жили под одной крышей. Связанные общей мебелью и электрооборудованием. Что это? Это Лесли поет маме песню Варламы из Бориса Годунова. Ну хорошо, но вы... Папа, Хорошо, хорошо. Но собирается кто-нибудь из вас жениться или выйти замуж по любви? Ну, я ничего не имела бы против чисто сексуального романчика. А в браке? Ну, в браке я не вижу никакого смысла. Во-первых, брак ведет только к разводу. Разве для детей это полезнее, чем отсутствие брака? Папа, это пошло, лицемерный гад. Слушай, ну ведь встречается все-таки изредка браки которые не заканчиваются бракоразводными процессами. А ты можешь по чести сказать, что и сейчас ты относишься к маме с такой же страстью, как и поначалу? Ну нет, конечно, нет. Зачем? И ты можешь честно сознаться, что по временам тебя не соблазняет возможность испытать что-нибудь новенькое? Мама еще не идет? Не идет, мама, не идет. Конечно, соблазняет. Но папа! Вот для чего существует в мире соблазн? Чтобы ему противостоять? Или поддаваться. Прости, пожалуйста, если ему поддаваться, как ты говоришь, то это уже не соблазн, ведь верно? Пожалуй. Соблазн приходит, когда ты потом начинаешь о нем думать. И мне никогда не бывает соблазна. Сразу делай то, что мне хочется. Но мне доказывать его слова не нужно. Только посмотреть на меня повнимательнее и все. Слушайте, а не приводит это вас обоих к эгоизму? Папа, да если мы все будем эгоистичны, это как-то уравновесится. Слушай, а М тебе... Но тебе не хотелось иногда отважиться и повести более полную жизнь? Более полную? В каком смысле? Ну, папа, ну... Ну, тебе не хотелось, наконец, начать жить, вместо того, чтобы мечтать? Ну, спрашивает, неужели тебе не хотелось бы иметь много романчиков, вместо того, чтобы соблюдать веру? Нет. Подожди, может быть, это условный рефлекс твоего воспитания? Вот! Так, очевидно, оно и есть. Значит, у тебя были возможности, которыми ты не воспользовался, о которых теперь сожалеешь? Были. Ну, папа! Но я горд своей воздержанностью. Горд? Ты же не удовлетворен? Не удовлетворен? Не, не удовлетворен? Конечно. Я... Я не, не знаю. Я... Нас как-то иначе воспитывали. Нас не приучали ждать от жизни слишком много. Так в чем же тогда смысл жизни? Ведь вы уже родились стариками. Но родились мы в том же самом возрасте, что и вы. Но воспитали нас гораздо более зрелыми, если хоть знать, пуританскими строгими. И мне, между прочим, это пригодилось. Подготовило к жизни. Подготовило к жизни людей твоего поколения и твоего класса, не так ли? Подготовило к войне, которая должна была быть последней. А в наше время не будет войн. Мы просто не пойдем воевать. Мы понимаем, что это глупо. 
что это бездарная потеря времени. Такая дисциплинка, как у вас, у него же нет и в фамилии. Когда мне предлагают что-то сделать, прежде чем кинуться исполнять, я спрашиваю, простите, а зачем мне это нужно? Ну, ты э, при все это немножко запутался в хронологии, Бог. Я уже не попал в войну 1914 года, которая должна была стать последней. Ты же знаешь, я родился э, в 1907. Но человеку никогда не хочется терять связь с настоящим. И пока он жив, он обязан стараться понять, что же происходит вокруг. Я поэтому готов слушать вас обоих с полным уважением. Но объясни мне, только знаешь, потолковее, как отсталому ученику, какие у вас преимущества при вашем образе мысли? Судя. Объясни ему, наконец, меня это спор изматывает. Прости, если я тебя утомил. Да нет, Боб, ты слишком груб. Я готов признать, что грубость это тоже часть вашей прогрессивной жизненной философии. Я ведь целиком очевидно не смогу охватить в силу своей ограниченности. Но я ведь пытаюсь. Ну хорошо, папа, хорошо. Ну, ну предположим. Предположим, что у тебя было бы много романчиков, так? Ну так. Да. А теперь ты очень старый человек. Ну, если ну, ну и что, все эти возможные интрижки не оставили бы тебе гораздо больше приятных воспоминаний, папа? Было бы о чем вспоминать сейчас. Я не знаю, ну, ну возьмем меня, ну вот я молода, но я могу уже кое о чем вспоминать, о каких-то, ну о каких-то чудесных приключениях, других, совершенно ужасающих, но которые меня тоже кое-чему научили, а у тебя. В твоем преклонном возрасте воспоминаниях идет одна мама, мама да мама, в разные годы ее жизни, все. Ну да, я должен сознаться довольно-таки ограниченная да панорама. Ну, ну подожди, ну, разве жизнь целиком заполнена физической близостью? Что ж, нет ничего другого? Ну, наверное, есть. Но, если... Но я считаю, что именно эта сторона жизни гораздо важнее. Человеческое тело, это же, это же великолепный инструмент. И я, я могу, я хочу играть на нем в совершенстве. Я хочу извлекать из него всю поэзию и всю музыку. А разум, разум может сам о себе позаботиться? О, да. Папа, папа, ну я понимаю, я понимаю, тебе кажется, что ты, что ты в чем-то виноват, что ты за нас отвечаешь, это неверно, папочка, это неверно. Ты был нам хорошим отцом, О -о -о. но сейчас ты не можешь соревноваться, участвовать в этой чудовищной гонке нашего времени. Все? Да, если хочешь знать, я совсем не об этом думал. Ну? Вот передо мной молодые люди со своими взглядами, пусть отрицательными, но, в общем-то, справедливыми взглядами о том, что следует отбросить весь тот вздор, который мы всасывали с молоком мать. Но у всех из вас, по последнему счету, не хватает мужества осознать, к какому же окончательному выводу приводят вас ваши идеи. Папа, у меня не хватает. Ну ты посмотри на меня, только повнимательнее. Ну, если в такое состояние каждый может прийти. То есть я хотел сказать каждой женщине. Видишь ли, Джуди, как говорится, чтобы узнать вкус пудинга, надо его попробовать. Как бы я мечтал, чтобы ты не курил эти мерзкие сигары. Ты узнаешь вкус пудинга, когда ребенок уже родится. И ты не сможешь Нет. думать. Только о себе. Вот тут у тебя начнется потасовка с обществом. Это оно предстанет перед тобой в своем самом худшем обличии, самом глупом и ничего не прощающем. Ты поначалу будешь этому противиться. Делать вид, что тебе наплевать на то, что скажут люди. Но когда ребенок начнет подрастать, думать и говорить, а тут ты станешь искать прибежище в условной морали. Ты постараешься отдать его в одно из лучших учебных заведений, если они еще будут существовать. Ты выдумаешь для себя какое-нибудь трагическое прошлое. Папочка погиб в автомобильной катастрофе, если что-нибудь другое выдумаешь. Не хватит у тебя смелости дойти до конца. Папа, ты это своими мозгами до этого дошел? Ну откуда ты знаешь? Да ведь я, черт возьми, О! командир! О! Я имею дело с людьми, О! откуда я знаю. Это... Этот выбрал праздность, лень. В эти ворота легче пройти, чем в твои джуди. Тут у тебя нет ничего нового или революционного. Твоя жизнь имеет даже свои преимущества. Ведь, выходя из боя, 
Ты никогда не рискуешь поражением, но ты никогда и не стремишься к победе. Ты так же полезен и так же хорошо пахнешь, как стоячая вода. А от именно этого взрыва я как раз и ждал. Трёшь не этого. Ты ждал, что я взорвусь и буду справедливо возмущаться, когда узнаю, что тебя вытурили из Оксфорда. А я не взорвался. Ты знал, что я приду в ужас, когда увижу тебя в компании с этой роковой гермафродиткой. А я не взорвался. Ты ждал, что я буду реагировать, как если ты викторианский отец. Так ведь? А раз я так реагировал, я даже э, согласился со многими из твоих утверждений. Я просил твоего уму, и даже твой вид я нашел занятным. Но я сказал, и опять повторяю, вы не вооружены. Плохо защищаете свои мнения и выглядите жалко. Мне больно за вас и стыдно. Это же полное несостояние. Ну вы наконец закончили свой тет -тет. А? Вот жуди. Я и не слышала, как ты вошла. А эти полчаса Лесли услаждала меня прелестный муж. Не правда не услаждала. И вовсе не прелестный Дорис. С этой минуты мы говорим только то, что думаем. Таков порядок дня. Нам, к несчастью отсюда, было слышно пение Лесли. У нее начисто нет никакой музыкальности, и я бы сказал совершенно омерзительный голос. И голос! Сердись! А чего ты добиваешься, стараясь обозреть Лесли? Вот. Тот взрыв, которого я ждал. Привычный и общепринятый. Реакция нормального человека. Кстати, Лесли моя любовница, это обязывает меня ее защищать. Ты пос... Поразил меня своим сарказмом. Мы с Лесли прекрасно можем обойтись без твоих сарказмов. Верно, дорогая? А ну пойдем! Пойдем отсюда! Отставить! Я сам уйду. Нет, нет, друзья. Я ничуть не обижен. Я удаляюсь самыми дружественными чувствами. И только на время. Поживу пока где-нибудь в гостинице. Я должен все это хорошенько продумать. Ты, может, это не знаешь, но у меня существует правило. Перед каждой крупной военной операцией мне необходимо уединиться на время. Изолировать себя от всех своих советчиков. Тогда я прихожу в то состояние, при котором с кристальной ясностью понимаю, стоящие перед собой задачи и то, что мне следует делать. Я полагаю, что мне уже не имеет смысла распаковывать свои чемоданы. Джуди, если ребенок родится в мое отсутствие, пришлешь мне телеграмму мальчик или девочка? Тэмми, да. прошу тебя, не уезжай. Не плачь, Дорис. Меня не было здесь четыре года, я мог задержаться еще на две недели. Папа. Да. Папа, не уезжай! А я тоже свободен, не хочу уехать и уеду. Но я вернусь, как только справлюсь со всеми теми новыми мыслями, которыми вы набили мою старую голову. Дорис, прошу тебя, пожалуйста, передай привет соседям. И чего-то я еще не сделал. Да, я так и не поцеловал тебя после приезда. Прощай, дорогая. Желаю вам всем счастья. И да здравствует свобода!